Há quem diga que qualquer ação solidária é benéfica. E eu tenho que concordar plenamente com isso. Mas, como praticante, professor, facilitador de yoga e meditação, eu tenho que chamar a atenção para o ponto que mais me diz respeito, que é o da autorreflexão, que é o pilar central de um praticante de meditação ou yoga. Então, examina se a sua solidariedade não está correndo um risco de ser um escape, de esquecer, de ajudar a si mesmo. Porque, primeiro, você tem que ajudar a si mesmo, cuidar a si mesmo. Como? Através do autoestudo, né? que no Yoga chama Swadhyaya. Através da autorreflexão, que no Yoga chama Atma Vichara, né? o autoquestionamento. E suportado pelas técnicas, né? que se for o Hatha Yoga das posturas, que colocam você numa postura diferente, interna, na vida. Os exercícios de respiração, que aquietam a mente a ponto de você conseguir ver o mundo aqui e agora com mais clareza. Né? E a meditação que traz você para o ponto central, o centro do coração. É maravilhoso? É maravilhoso ter essa, esse olhar solidário com o mundo, que não é participar de grandes organizações, de grandes instituições. A ação solidária é aqui com quem está mais próximo a você. Nada impede de você participar de um grande movimento, mas você está sendo solidário com quem está do seu lado, com quem você vai encontrar hoje em algum lugar e nem conhece, ou pouco conhece, qual é a chama acesa da solidariedade? É uma chama acesa interna, né? de auto-vigia, de estar vigilante e desperto nas suas palavras, nos seus gestos e nos seus olhares. Agora, cuidado, isso está sendo um escape de esquecimento, de olhar para si mesmo? Você está sendo solidário, autossolidário? em primeiro lugar? Acho que essa é a questão, para a palavra ter dentro de você uma totalidade, a solidariedade interna e externa.